Trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái sự kế thừa của Interface Thì trước đây các bạn đã từng tìm hiểu về cái sự kế thừa của cái thằng lớp rồi Thì ở bên trong cái thằng Interface của chúng ta Nó vẫn có được những cái phong cách Đó chính là kế thừa được cái thằng Interface Giống cái thằng lớp vậy đấy Vậy thì để có thể sử dụng thì nó cũng tương tự như vậy mà thôi Chỉ là khác cái cú pháp đó chính là lab hay là Interface mà thôi ha. Rồi tôi ví dụ như ở đây là tôi ghi là man đi ở Có nghĩa là con người đã ha Mấy cái thằng này là giống như là đang tưởng tượng thôi Rồi vậy thì bây giờ tôi sẽ expand Tôi expand cái person interface Rồi tiếp tục person interface 2 Xong Và ở trong đây tôi ví dụ như là chúng ta có thêm cái skill uh, Drink Rồi chẳng hạn là như vậy Rồi sau đó thì các bạn có là gì à, Get skill uh, Trả về cho chúng ta luôn là drink ha và nên nhớ là ở đây phải là hai cái dấu này ha rồi ví dụ như là set skill chẳng hạn rồi anh đi đi ở đây ví dụ như là tên skill hay là skill gì đó vậy thì bây giờ để có thể sử dụng được thằng này chắc chắn rồi các bạn phải implement cái thằng man này vào đấy và khi các bạn implement vô thì nó sẽ báo lỗi ngay đó là bởi vì chúng ta vẫn chưa định nghĩa những cái thằng skill và bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa ha à, ví dụ như tôi sẽ để đầu ở cuối đi và để đầu đi nhìn trên dễ ha rồi get skill rồi nên nhớ là trả về cho nó là trần nhé rồi thì bên trong đây chúng ta chỉ cần return this skill à, lỗi ngay ha rồi set skill luôn rồi đây sẽ là skill trần rồi this skill bằng Skill. xong và ở đây các bạn có thể return deep về luôn ha và sau khi các bạn đã thiết lập thành công thì các bạn thấy là rõ ràng cái lớp person của chúng ta nó đã mất tích và cái việc là chúng ta cũng có thể sử dụng được cái thằng sketch kim giống như cái ý đồ của mình vậy thì tôi ví dụ như ở đây chúng ta có thêm cái thằng skill chẳng hạn ha rồi và thêm các bạn thêm vào ở bên trong đây đương nhiên rồi các bạn sẽ không hề thấy cái báo lỗi gì cả nhưng mà nếu như các bạn vẫn chưa thêm mà các bạn thêm vào bên trong thằng Intent này trước Thì chắc chắn là cái thằng ở dưới đây thì nó sẽ không chạy được Rồi bây giờ tôi sẽ tạm thời tôi bấm Save lại đi Thì các bạn thấy là rõ ràng ở dưới đây Nó ghi cho chúng ta là Supply Parameter Do Not Smart Any Signature Vậy thì bắt buộc ở đây các bạn cũng phải có luôn Đấy Rồi sau khi mà chúng ta đã có rồi Thì bây giờ chúng ta cần phải khai báo à, Ví dụ như là Sẵn viên thì các bạn thấy là rõ ràng bây giờ chúng ta đã hoàn toàn không thấy được cái báo lỗi chúng ta nữa ha Rồi sau đó các bạn bấm save lại và chạy nó Rồi chạy ha F5 Thì sau khi các bạn bấm F5 thì các bạn không thấy gì hết Đó là bởi vì sao Thì nghe đây Thì đó chính là bởi vì ở bên trong cái thằng set person của chúng ta Thì các bạn thấy là rõ ràng thì khi các bạn xem lại cái thằng set person Thì các bạn thấy là À chúng ta vẫn chưa set person cho cái thằng skill thì lấy đâu mà chúng ta thấy được cái thằng skill ở bên trong của đúng không bạn ha vậy thì bây giờ nếu như mà ở đây tôi có thêm cái thằng skill nữa rồi string thì chắc chắn rồi ngay tại đây chúng ta sẽ có là this skill bằng person skill vậy thì cái thằng này ở đâu ra nữa thì bây giờ chúng ta sẽ thiết đặt nó ngay tại đây rồi chúng ta sẽ có là skill rồi skill luôn Thì các bạn thấy là bây giờ nó đã hết lỗi rồi ha Và bây giờ chúng ta có thể bấm save lại Và chạy lại ha Rồi reload Thì các bạn thấy là bây giờ chúng ta đã có thêm được cái thằng skill đó chính là cái dạng viên Nhưng mà Cái thằng get person thì của chúng ta vẫn chưa có Vậy thì chúng ta chỉ cần thêm vào là xong Để chấm skill Nghe Thì không có vấn đề gì hết Thì đây chính là do cái thuật toán của chúng ta mà thôi Rồi như vậy là chúng ta cũng hoàn tất tìm hiểu về cái việc kế thừa của cái thằng interface bên trong thằng style script rồi và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một khái niệm khác nữa bên trong cái thằng style script và cũng khá là lạ đó chính là hairy style có nghĩa là giống như là kiểu like vậy đấy à, nó, nó kiểu như là nửa vời đó ha nói chung là nửa vời và nửa mùa thì nó cũng như nhau thôi cho nên là thì gọi một cái được rồi thì như các bạn thấy thì khi mà cái hướng dẫn của cái thằng style script ngay tại đây à, nó cho chúng ta một cái demo rất là chi tiết nhưng mà thật sự cái sự chi tiết đó phải đặt ở trong cái dấu ngoặc kép đấy các bạn nhìn vô mà các bạn hiểu được cũng bá đạo đấy 
nếu như các bạn không sử dụng ngay và các bạn thử nghiệm lại ha vậy thì bây giờ tôi sẽ thử nghiệm ha bằng cách bây giờ xuống dưới đây đi kiểu like vậy thì cái kiểu like này như thế nào nhé chúng ta sẽ có là uh, để ngăn cách ra cá đi nhìn cho đẹp màu mè tí ha rồi ở đây sẽ là hay style à, kiểu like đi rồi chúng ta sẽ có là interface hay interface rồi tiếp tục các bạn sẽ có là à, tôi ví dụ như tôi đang tưởng tượng thôi ha tôi tưởng tượng nó sẽ có một cái hàm và cái hàm này nó sẽ là truyền vô cho nó là một cái đối tượng trinh rồi và trinh thì lại trả về number vậy cho nó ba đạo ha rồi num thì trả về là number rồi sau đó là một cái hàm gì đó mà nó chỉ có cái tác dụng là chạy mà không cần trả về luôn là void rồi vậy thì bây giờ chúng ta phải và hydrate và bây giờ tôi sẽ sử dụng lại cái thằng interface này nhé bằng cách tôi ghi vào là Harris interface rồi tiếp tục thì có phải theo hướng dẫn của nó thì nó là xài ngay cái tên mạng của chúng ta có nghĩa là xài ngay cái tên hàm của chúng ta thì như các bạn thấy thì rõ ràng đây chính là cái chữ reset và nó xài luôn vậy thì làm sao mà nó định nghĩa gì cái gì bên trong mà nó xài đúng không các bạn thấy là rõ ràng bên trong nó không có cái phần thân của cái chương trình của chúng ta vậy thì bây giờ tôi phải làm như thế nào đây à, các bạn chỉ cần ghi là Harris và function rồi thì có phải như trước đây thì có phải là khi các bạn sử dụng lại cái kiểu của nó mà ở những cái bài học trước chúng ta đã sử dụng thì ở đây có phải là chúng ta phải ghi lại à, những cái đối số nhưng mà ở đây chúng ta bắt buộc không trả cái gì hết về à, tôi ví dụ như bây giờ tôi có à, chuyện như là if à, error bằng bằng à, ví dụ như là demo chẳng hạn à, tôi sẽ return về một đúng không nào rồi còn không thì return về không nhưng mà khi mà các bạn làm như thế thì các bạn lại thấy là à nó lại vẫn báo lỗi nhưng mà cái cái lỗi này lại rất khó hiểu tại sao nó lại vẫn báo lỗi trong khi chúng ta đã định nghĩa cho nó rõ ràng là number à, rất là dễ ha ở đây các bạn chỉ cần mở hai cái dấu hoặc này ra sau đó chúng ta sẽ ghi vào tên đó chính là iris interface để làm gì à, là để cho nó ép buộc được cái thằng phân sàn này theo cái kiểu iris interface cho chúng ta ha rồi thì như các bạn thấy thì bỏ rõ ràng bây giờ nó đã hết báo lỗi chúng ta rồi chạy rất là ngon ha rồi tiếp tục chúng ta có hai rồi nếu như ở đây chúng các bạn truyền vô cho nó là một cái chuỗi thì các bạn sẽ thấy là nó báo lỗi ngay ha là nó không phù hợp với cái hai interface của chúng ta rồi ở đây sẽ là 555 đi rồi hai s phân phân sản thì cái phân sản này thì lại vô tình nó lại chạy rất là bình thường thì các bạn thấy là à, khi các bạn chấm áp như thế này thì nó chả khác biệt gì mấy so với cái việc mà các bạn sử dụng cái thằng này thì nó tương đối nó phức tạp hơn tí ha rồi bởi vì khi các bạn sử dụng cái thằng này các bạn để ý ha thì rõ ràng cái thằng Harris này nếu như các bạn ghi như vậy thì liệu cái phân sàn của chúng ta nó lưu vào đâu và cái thằng Harris chấm năm này khi các bạn ghi vào thì rõ ràng là giống như là nó biến cái thằng này thành cái đối tượng luôn rồi chứ đâu phải là cái phân sàn đâu ha cho nên thì cái cách sử dụng của nó hơi là tào lao tí ha và cái cách này giống như là cái thằng uh, tay strip nó xô công nghệ thôi uh, Harris chấm uh, cộng bằng năm chẳng hạn rồi uh, sau khi mà cộng xong rồi thì chúng ta cho cộng số chấm lót không đi uh, Harris chấm năm rồi tiếp tục ở đây chúng ta sẽ có là còn stone chấm lót hai strip rồi ở đây tôi sẽ cho nó là cái chữ demo mà chúng ta đã ghi vào ha rồi xong còn so chấm lót tiếp và bây giờ chúng ta sẽ coi cái kết quả cuối cùng thử thì coi nó có bị thay đổi gì không à có nghĩa là cái thằng này sau khi mà nó chạy xong rồi thì những cái thằng này nó còn truy cập được không đấy mà rồi tiếp tục chúng ta lại có cái thằng cuối đó là hashtag chấm s xong ha rồi và bây giờ chúng ta chạy thử rồi các bạn có thể xem qua cái file java rip của nó nghĩa nghĩa tí cho vui ha thì các bạn thấy là rõ ràng nó chả có gì khác biệt hết rồi bây giờ thì sẽ reload thì sau khi các bạn bấm reload thì các bạn sẽ thấy là nó trả về cho chúng ta chính là số 1 có nghĩa là cái chữ demo chúng ta đã truyền vào chính xác
Và đây chính là cái giá trị number của chúng ta trước khi mà nó được cộng lên Và cái giá trị bên dưới sẽ là cái giá trị khi mà chúng ta chạy được cái phương thức F ở bên trong đặt hybrid của chúng ta Rồi như vậy là chỉ có nhiều đó thôi là các bạn cũng đã hoàn tất được cái tiến trình đó chính là nghiên cứu được cái thằng interface rồi Thì cái thằng interface này nó nằm ở cái mức độ dành cho quản lý hoặc là team leader rồi Cho nên thì những cái bạn điều bài chắc chắn thì nhóm các bạn không hiểu gì hết thì các bạn bỏ qua đi ha Bởi vì nếu như mà cái trình độ các bạn chưa tới mà các bạn cố gắng các bạn học thì rất là phí thời gian Mà hãy để thời gian đó hãy trao dồi những cái kiến thức khác nó cần thiết hơn những cái kiến thức này ha